വെൽക്കം ടു സ്ട്രോ സേവറി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് കിഴങ്ങ് മുട്ട തീയൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ആറ് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കടുക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കിഴങ്ങും സവാളയും ഒക്കെ വഴറ്റ് വരാൻ വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് ഒഴിക്കുക ഞാൻ കനോല ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക വേഗം ബ്രൗൺ കളറാകാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടാണെങ്കിലും ഇട്ടാലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കിഴങ്ങും സവാളയൊക്കെ ഇനി അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള കിഴങ്ങ് കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു മുട്ട നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോന്ന് വിധം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇതിലെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കുറി വരുമ്പോഴേക്കും താളിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുകും കറിവേപ്പിലയിട്ട് താളിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കി എടുക്കാം കറി സെർവിംഗ് പ്ലേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കിഴങ്ങ് മുട്ട തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓള് കൊടുക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം